அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் சேனலோட மூலிகை வரிசையில் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது மூலிகையாக நாம் அற்புத சக்திகள் நிறைந்த அருகம்புள்ளை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கீழே இருக்க சிவப்புகள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி கூட ஒரு பெல்சம் பழுத்து சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்க நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இந்த அருகம்புள்ளை பற்றி பார்க்கலாம் இதனுடைய அறிவியல் பெயர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்பட்டவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த அருகம்புள்ளுடைய வேறு பெயர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா அருகு பதம் மூதண்டம் தூர்வை மேகாரி பிள்ளையார் புண்ணு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து அருகம்புளுடைய வேறு பெயர்கள் இதனுடைய வகைன்னு வந்து பார்த்தோம்னா அருகம்புளுடைய வகைகள் உப்பருகு கூந்தல் அருகு சிற்றருகு புல்லருகு பேரருகு பானையருகு வெள்ளருகு அப்படின்னு நிறைய வகைகள் இருக்கு இதில் வெள்ளையருகு வந்து நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க இதனுடைய எண்டி ஸ்கிரீனில் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுமே மேலே லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க அடுத்ததான் இதனுடைய குணத்தை பார்ப்பதற்கு முன்னால் இந்த அருகம்புள் பற்றிய ஒரு சுவராசியமான கதை ஒன்று உள்ளது அதை பார்த்துட்டு அடுத்ததான் நம்ம கண் நம்ம அதனுடைய குணங்களை பார்க்கலாம் அது என்னென்னா இதை பற்றி அருகம்புளை பற்றி ஒரு கதை உள்ளது அதனுடைய மகிமை ஒரு சமயம் வந்து தேவலோகத்தில் ரம்பை ஊர்வசி திலோத்தமை ஆகியோரின் நடனம் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது அப்போது திலோத்தமையின் அலைகள் மயங்கிய யமதர்மன் அங்கிருந்து எழுந்து தன் மனைவியை நாடி அந்த புறம் நோக்கி சென்றான் யமதர்மன் அப்படி சென்ற போது அவன் உடலில் இருந்து வெளிப்பட்ட காம அக்னி ஒரு அசுரனாக மாறியது அக்னியை விடவும் அதிபயங்கரமான வெப்பம் வெளிப்பட்டது அந்த அசுரனின் உடலில் இருந்து வெளிப்பட அனலாசுரன் என்று அழைக்கப்பட்டான் அனலாசுரன் என்று சென்ற இடமெல்லாம் பற்றி எரிந்தது தந்தையான யமதர்மனை தவிர தேவர்கள் முனிவர்கள் மனிதர்கள் என மூ உலகில் எல்லோரையும் தனது அடாத செயல்களால் வாட்டி வதைத்தான் அக்னி தேவனே அவனை நெருங்க முடியாமல் அஞ்சி ஓடினான் பல காலம் பயந்து தெரிந்தவர்கள் பரம்பொருளை துதித்து காப்பாற்ற வேண்டினார்கள் அப்போது ஓர் அந்தனர் வடிவில் அவர்களிடையே தோன்றினார் ஆணைமுகன் அஞ்ச வேண்டாம் என்று அபயம் அளித்தார் அதே வடிவோடு அனலாசுரனை நோக்கி போனவர் அவனை கண்டதும் தன் சுய உருவை எடுத்தார் விநாயகரை எதிர்க்க வந்தான் அனலாசுரன் அவனை துதிக்கையால் தூக்கி தம் வாயில் போட்டு விழுங்கினார் விநாயகர் அழிந்தான் அனலாசுரன் என்று அனைவரும் ஆனந்தித்த வேளையில் ஆபத்து ஒன்று ஆரம்பமானது பிள்ளையாரின் பேலை வயிற்றுக்குள்ள அனலாசுரன் சென்ற சில கணங்களில் எங்கும் ஓர் உசுணம் பரவியது அதை தாங்க முடியாமல் அக்னி தேவனே அலறினான் வெப்பம் சூடு வெம்மை வினாடிக்கு வினாடி கூடிக்கொண்டே போக தவிக்க தொடங்கினார்கள் தேவர்கள் மண்டை பிளந்து துடித்தார்கள் மண்ணுலகத்தினர் பறவைகள் விலங்குகள் பூச்சிகள் புழுக்கள் எல்லாம் அப்படியே கருகி விழுந்தன என்ன காரணம் என்ன காரணம் என்று புரியாமல் எல்லோரும் தவிக்க பிரம்மா சொன்னார் விநாயகரின் வயிற்றுக்குள்ள அனலாசுரனால் ஏற்படும் வெப்பம் பரவி கொண்டிருக்கிறது அகில உலகமும் அவரது வயிற்றினுள் அடக்கம் என்பதால் அந்த உஷ்ணம் உலகம் மூன்றையும் வாட்டுகிறது ஆணைமுகனின் மேனி குளிர்ந்தால்தான் வெப்பம் நீங்கும் என்று பிரம்மா சொல்லிட்டாரு நான்முகன் சொன்னதை கேட்டதும் கணபதியின் மேனி உஷ்ணத்தை குறைக்க ஆளாளுக்கு ஒரு வழியை தேடினார்கள் குடம் குடமாக பாலை ஊட்டினார்கள் ஒருவர் அக்னியே அக்னியோ எங்கே கிட்ட போனால் தானே எரிந்து விடுவோமோ என பயந்து ஒதுங்கி நின்றார் அக்னி தேவனே இப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக முயற்சித்தும் அனலாசுரன் ஏற்படுத்திய வெப்ப வெம்மை பிள்ளையாரை விட்டு நீங்கவில்லை அந்த சமயத்தில் மூ உலகில் உள்ள முனிவர்கள் அனைவரும் வந்து நின்றார்கள் விநாயகரை வணங்கி ஒவ்வொருவரும் இருபத்தோரு அருகம்புற்களால் அவரை அரிசித்தார்கள் முதல் அருகு பட்டதுமே குளிர தொடங்கிய கணபதியின் உடல் வெப்பம் முனிவர்கள் யாவரும் அரிசித்து முடித்த போது முழுமையாக அகன்றது அப்போது கணேசர் விநாயகர் சொன்னார் உங்கள் அனைவரது உபசாரங்களை விட உயர்வானது அருகம்புல்லால் எனக்கு செய்யும் உபாசனை எத்தனை பெரிய அளவில் பலவித பூக்கள் பத்திரங்களால் எனக்கு நீங்கள் அர்ச்சனை செய்தாலும் அருகும் வன்னியுமே எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சார் அப்போது முதல் பிள்ளையார் வழிபாட்டில் அருகம்புல்லுக்கு வந்து முக்கிய இடம் வந்தது இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அருகம்புல் வந்து அருகம்புளினுடைய அந்த அனலை குறைக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து நாம் இந்த கதை வந்து நமக்கு விளக்குது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறது அந்த கதை அதாவது எவ்வளோ பெரிய வெப்பத்தை உடல் வெப்பத்தையும் தணிக்கக்கூடிய பெருமை வாய்ந்தது இந்த அருகம்புல் இதனுடைய குணங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா 
உடலில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து கூட்டுது கிருமிகளை வந்து அழிக்கக்கூடியது இதய நோய் இரத்த குழாய் அடைப்பு நரம்பு பலவீனம் சிறுநீரக நோய் மாத விடாய் பிரச்சனைகள் பெரும்பாடு வயிற்று புண் வாத பித்தம் கவம் இந்த மூன்று குற்றங்களையும் சமப்படுத்தி உடலை வந்து நோய் இல்லாமல் பார்க்குது அடுத்து கண் நோய்கள் மேக நோய் வெள்ளை வெட்டை சொறி சிறங்கு அரிப்பு படை இது எல்லாமே சரி பண்ணுது உடலுக்கு வந்து குளிர்ச்சியை தருது ஆக மொத்தம் உடலை வந்து ஒல்லியாகவும் இல்லாமல் குண்டாகவும் இல்லாமல் நோய் இல்லாமல் நொடி இல்லாமல் வாத புத்த சம சிலத்தம எதுவுமே எல்லாத்தையும் வந்து சமப்படுத்தி உடலை வந்து சரியான நிலையில் வைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த அருகம்புளுக்கு உண்டு இதனுடைய மருத்துவ பகுதிக்கு செல்வோம் ஒரு கிலோ அளவுக்கு சுத்தம் பண்ணி அருகம்புல் எடுத்துக்கங்க அதை வந்து நல்லா விழுத அரைச்சிக்கிட்டு அதை ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கரைச்சி வடிகட்டி தெளிய வச்சு அது தெளிஞ்ச தண்ணியை மறுபடியும் வடிகட்டி மூணாக பிரிச்சுக்கணும் பிரிச்சுக்கிட்டு காலை மாலை இரவு மூணு நேரத்துக்கும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி அதை குடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா மேலே நான் சொன்ன அம்புட்டு நோய்களுமே வந்து தீரும் நம்ம தீர்க்கக்கூடிய அம்பு அவ்வளவுமே அவ்வளவு நோய்களுக்குமே வந்து நல்லது குழந்தைகளுக்கு வந்து அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் செலவசம் அதை அந்த சளிக்கு வந்து நீங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அருகம்பில் வந்து ஒரு கைப்பிடி எடுத்து துளசி இலை பத்த சேர்த்து சுடுதண்ணியில் போட்டு மூடி வச்சிடணும் நைட்டு நைட்டு மூடி வச்சுருந்து காலையில் இந்த தண்ணியை வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கபம் இந்த சீதளம் சம்மந்தமான இந்த செலவசம் அடிக்கடி இருமல் இதெல்லாம் வந்து சரியாகுது அடுத்து அருகம்பில் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு துளசி இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து சுத்தம் பண்ணி இது கூட ஆடாதோட இலை ஆடாதோட வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துங்க ஆடாதோட இலை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்து மூளையும் நல்லா மசிய அரைச்சிக்கணும் அரைச்சி ஆடாதோட இலையில் வச்சு மூடி ஆவியில் வேக வச்சு இதோட சாரை வந்து பிழிஞ்சு தினம் மூணு வேலைக்கு வந்து உணவுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ணும் குழந்தைகளுக்கு வந்து அஞ்சு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு மில்லியும் அஞ்சு வயசுலேருந்து பத்து வயசுக்குள்ளே இருக்க பிள்ளைகளுக்கு வந்து முப்பது மில்லி அளவும் பத்து வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து ஐம்பது மில்லி அளவும் நம்ம வந்து இதை கொடுக்க தேன் கூட கலந்து இதை குறைச்சி கொடுத்தோம்னா சலதோஷம் கப நோய்கள் இது எல்லாமே வந்து சரியாகுது அடுத்து அருகம்புல்ல வந்து வேரோட சேகரித்து சுத்தம் பண்ணி அதை இடித்து சாறு எடுத்து இரநூறு மில்லி சாருக்கு ரெண்டு தேக்கரண்டி தேன் கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இதயம் வந்து நல்லா பலப்படும் இதயம் தொடர்பான அனைத்து அனைத்து நோய்களுமே வந்து நீங்கும் வெந்தாமரை பூவோட இதழ்கள் ரெண்டு எடுத்துங்க எடுத்து ஒரு கைப்பிடி அளவு அருகம்புல சேர்த்து செதைச்சி முந்நூறு மில்லி தண்ணியில் போட்டு நூறு மில்லியாக சுண்ட காய்ச்சணும் அதாவது மூணுக்கு ஒன்றா சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி பாலில் கலந்து காலையும் சாயங்காலமும் சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா அதாவது காலையும் மாலையும் சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா ரத்த அழுத்த நோய் வந்து சரியாகும் ப்ளட் ப்ரெஷர் சரியாகுது இதய பணிகளும் நீங்கும் அடுத்து அருகம்புல எடுத்து சுத்தம் பண்ணி இருபது கிராம் அளவில் எடுத்து நூறு மில்லி தண்ணியை சேர்த்து அதாவது அருகம்புல் எவ்வளவு இருக்கோ அதை விட அஞ்சு மடங்கு தண்ணி வச்சு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து அதோட சாரை வடிகட்டி காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இதய நோய்கள் வந்து வர வராது இதயம் வந்து சீராக இயங்கும் இதய வலிமையாகவும் இருக்கும் அதை ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நச்சுகளையும் ரசாயனங்களையும் வந்து அழித்து வெளியேற்றிடும் அது உப்புக்களையும் கூட வெளியேற்றி முக்கால்வாசி இந்த ரத்த குழாய் அடைப்பு பிரச்சனை இதெல்லாம் அதில் வந்து சரியாகுது தினமும் வந்து ஒரு நூறு மில்லி அளவு அருகம்புல் சாராக வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தேன் கூட கலந்து சாப்பிட்டு வந்தாவே ரத்த உறுத்தி அதாவது ரத்த சோக பிரச்சனையே இருக்காது ரத்த உறுத்தி வந்து உண்டாகும் அருகம்புல் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கங்க காணாவாழை இலை வந்து ஒரு கைப்பிடி இது ரெண்டையும் வந்து நல்லா அரைச்சி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்து ஒரு டம்ளர் பாலில் கலந்து தினம் வந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆண் பெண் ரெண்டு வாத்து ரெண்டு பேருக்குமே ஏற்படக்கூடிய வெள்ளை ஒழுக்கு வந்து குணமாகும் வெள்ளை ஒழுக்கு என்பது வந்து சிறுநீரில் வெண்ண வெள்ளையான திரவம் கலந்து போகக்கூடிய ஒரு நோய் அடுத்து அருகம்புல் காணாவாழை இலை அசோக மரப்பட்ட தூள் அசோக மரத்தை பற்றி விரைவில் வீடியோ போடுவோம் பாருங்கள் இந்த அருகம்புல் காணாவாழை இலை அசோக மரப்பட்ட தூள் தலா ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து அம்மியில் நல்லா அரைச்சி ஏழு நெல்லிக்காய் அளவு ஏழு நெல்லிக்காய் அளவுனா ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுன்றது வந்து ஒரு ஒரு குத்துமதிப்பாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு இருபது கிராமில் இருந்து இருபது கிராம் முப்பது கிராம் குள்ளே இருக்கும் ஒரு நூறு கிராம்னு வச்சுக்கோங்க அருகம்புல் காணாவாழை இலை அசோக மரப்பட்ட தூள் இது வந்து ஒவ்வொரு கைப்பிடி எடுத்து அம்மியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு காலையும் மாலையும் இதை வந்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா பெண்களோட உதிரப்போக்கு வந்து 
பெரும்பாடு இதெல்லாம் வந்து சரியாகுது பெரும் அதிகமாக ரத்த போக்கு வந்து போகாது அந்த அதிகமாக ரத்த போக்க வந்து இது வந்து சரியானது குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படுவது கூட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மருந்தில் வந்து காலை மாலை வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அடுத்து அருகம்புல் சிறுநெருஞ்சி வேறு நெருஞ்சில் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க அருகம்புலும் நெருஞ்சி வரையும் சமமாக எடுத்து ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி அதை வந்து அந்த ஒரு டம்ளர் பாதி டம்ளர் சுண்டை காய்ச்சி அதை வந்து துணியில் ஓட்டு பிழிஞ்சு சுத்தமான துணியில் ஓட்டு பிழிஞ்சு வடிகட்டி தினமும் மூணு வேலை ஐம்பது மில்லி வீதம் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா மூணு நாளில் நீர்க்கடுப்பு ஆசன கடுப்பு இதெல்லாம் வந்து சரியாகுது அடுத்து அருகம்புல்ல வந்து வேரோட கொண்டு வந்து சுத்தம் பண்ணி அதோட அதை அரைச்சி விழுத எடுத்து ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தெட்டு நாள் வந்து திறந்து சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா அஸ்தி வெட்ட நோய் மூலவெட்டை நரம்பு வந்து பலப்படுது அந்த மூலவெட்டை நோயெல்லாம் நீக்குது ரத்தத்தில் சேர்ந்துடக்கூடிய விஷங்களை வந்து மு நீங்கள் எந்த வகையில் வந்து இந்த அருகம்புல எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த உடலில் சேர்ந்துடக்கூடிய நச்சுக்களை வந்து கண்டிப்பாக நீக்கிறோம் அடுத்து அருகம்புல்ல வந்து வேரோட பொடிங்க வந்து சுத்தம் பண்ணி இதுக்கு சமமாக மிளகு சேர்த்து மை மாதிரி அரைச்சி ரெண்டு ஒரு இருபது கிராம் அளவு காலையும் மாலையும் அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நாள் வந்து சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா வெள்ளை வெட்ட நோய் வந்து நிவர்த்தி ஆகுது இதுக்கு பத்தியை வந்து புளி இல்லாமல் புளி சேர்க்கக்கூடாது உப்பு பாதி உப்பு சேர்க்கலாம் அடுத்து அருகம்புல்ல வேர் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து அதை வந்து ஒரு இருபது மிளகு சேர்த்து நசுக்கி ஒரு கால் லிட்டராக அந்த கால் லிட்டர் தண்ணியில் காய்ச்சி கஷாயமாக தயாரித்து பாலில் கலந்து சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா மேக சூடு வந்து தனியும் அருகம்புல்ல வந்து காய வச்சு சூரணம் தயாரித்து ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு சின்னவங்களுக்கு ஐநூறு மில்லி அளவும் பெரியவங்களுக்கு வந்து காலையும் மாலையும் உணவுக்கு முன்னாடி தேனில் உழைச்சி சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா உடலில் எந்த பெண்ணையுமே வந்து வராது அடுத்து அருகம்புல்ல வந்து வேறோட பிடிங்க வந்து சுத்தம் பண்ணி நூறு மில்லி அளவு சார் எடுத்து நூறு மில்லி பாலில் கலந்து தினம் அஞ்சு நாள் திறந்து சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா உடல் சூடு வந்து தனியுது மூளைக்கடுப்பு மூலமும் மூளைக்கடுப்பு அது கூட சேர்ந்து ரத்தம் வடிகிற பிரச்சனையும் நிற்கும் அடுத்து அருகம் வேர் மிளகு சீரகம் அதிமதுரம் சித்தரத்தை மாதுளம்பு இதெல்லாம் வந்து சமமாக சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்து காய்ச்சி கஷாயமாக தயாரித்து வடிகட்டி கல்கண்டு சேர்த்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சகல விஷமும் வந்து நீங்கும் அதாவது சின்ன சின்ன விஷத்தன்மைகள் எல்லாமே வந்து நீங்கிடும் வெட்ட நோயை வந்து தீரும் மூளைச்சூடும் தனியும் மூக்குலேருந்து ரத்த வர ரத்த வர்ற பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு அருகம்புல் சாறு வந்து நூறு மில்லி தயாரித்து சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னாவே மூக்குலேருந்து வர ரத்த வரக்கூடிய பிரச்சனை வந்து நிற்கும் அது சில்லி மூக்குன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து அருகம்புல்ல வந்து தண்ணியை தெளித்து இடித்து பிழிஞ்சு சாறு ஒரு லிட்ரு ஒரு லிட்ரு அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டு தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு கால் லிட்ரு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு தனியாக அருகம்புல்ல அரைச்சி விழுது ஒரு எலுமிச்சங்களவு இது கூட சேர்த்து காய்ச்சினீங்கன்னா ஒரு மெழுகு பதம் வர அளவு காய்ச்சினா அந்த அளவுக்கு வந்தோடனே இந்த அந்த பதத்தில் எடுத்துக்கிட்டு தீ புண்ணு தீ சுட்ட புண்ணு இருந்துச்சுன்னா அதில் தடையை வந்தீங்கன்னா அது வந்து ஆறும் சேர்த்து புண்ணு கூட இதை போடலாம் அது மட்டும் இல்லை அருகம்புல்ல வந்து தேவையான அளவு சேகரித்து வச்சுக்கிட்டு இது கூட பூண்டு பல்லு வந்து ஒரு அஞ்சு மிளகு வந்து ஒரு பதினஞ்சு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கிட்டு இந்த சொரி சிறங்கு பூச்சிக்கடிகளுக்கு வந்து மேல் பூச்சா வந்து தடை வரலாம் தினம் ரெண்டு வேலை வந்து அருகம்புல் சாரை சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அதனுடைய தீவிரம் வந்து குறையும் அருகம்புல்லும் பொங்கம்பட்டையும் சேர்த்து அரைச்சி மேல் புறையாமல் பூசிட்டு வந்தீங்கன்னா புண் புறைகள் படை ஆராதர் அணங்கள் ஆறிடும் சில நாட்கள் பயன்படுத்தினாவே வந்து புண்ணில் சீல் பிடிக்காமல் வந்து நல்லாவே ஆறிடும் அருகம்புல்லும் மஞ்சளும் பச்சை பயிரும் சேர்த்து அரைச்சி மேலுக்கு வந்து பே பூசி குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா மேலுக்கு பூசி ஒரு மணி நேரம் கழிச்சிட்டு குளிச்சிங்கன்னா தோல் நோய்கள் வந்து வரைய வராது சொரி சிறங்கு படை அரிப்பு தேமல் மங்கு இது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் உடல் பல வளர்ப்பு அதிகமாக தேவைப்படுறவங்க கொஞ்சம் எலுமிச்சை மலை சார் கூட அது கூட கலந்துக்கலாம் உடலுக்கு வந்து நல்லா அழகாக கொடுக்கும் தேமல் வந்து தேமல் இருந்தால் கூட நீங்கிடும் தோலோட நிறம் வந்து பழையபடி மாறிடும் உடல் உடல் அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி தொடிப்பு அந்த தடிப்பு 
ஒரு மாதிரி வீக்கம் ஏற்பட அதுக்கும் வந்து இந்த அலர்ஜியை வந்து சரியான கூடிய தன்மை இந்த அருகம்புளுக்கு உண்டு அடுத்த அருகம்புள் சாறு வந்து ஒரு லிட்டர் எடுத்து முந்நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் கூட கலந்து இதில் இருபது கிராம் அதிமதுரை பொடியை போட்டு சேர்த்து காய்ச்சி தையில பதத்தில் எடுத்து வடித்து வச்சுக்கோங்க இதை தலைக்கு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னாவே பொடுகு தொல்லை வந்து சரியாக இது நீங்கள் அடுத்து சொறி சிறங்கு அரிப்பு இது எல்லாமே இருந்தாலும் மறைஞ்சிடும் இந்த வடியில் நம்ம அருகம்புளினுடைய மகத்துவத்தை பற்றி அலசலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஒரு அருமையான மூலிகையினுடைய அலசலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி